Bienvenidos de vuelta, son las 11 y 38 y nos acompaña Susana Guerrero, ella era funcionaria de la OMPE, hizo una denuncia que parece que pisó varios callos y que ahora ha terminado en que ella ha salido de la OMPE y que además el Consejo Nacional de Magistratura ha abierto una investigación al jefe de la OMPE por el caso Podemos. Cuéntanos, sí, sí. Susana, esto lo anunció eh, en el diario Perú 21, luego ha salido eh, eh, pues una nota importante en Cuarto Poder, pero denos algunos de los detalles de cómo fue que el proceso ha terminado en una investigación en el Consejo Nacional. Sí, buenas noches, Mijail. Bueno, ya he hablado bastante del tema, te voy a hacer una síntesis, ¿no? Eh, considerando que el Consejo Nacional de la Magistratura ha iniciado ya un proceso de investigación, lo cual me parece, eh, me parecía, me parece atendible, porque era lo necesario en este momento. Es muy idónea, ¿no? Exacto. Ya, eh, todo se inicia en el mes de julio del año 2016, eh, cuando yo laboraba como gerente de asesoría jurídica en la OMPE. Eh, ingresa a laborar el señor Obregón, ¿no? el cual tiene serios cuestionamientos ya desde su actuación como asesor de un rector de San Marcos. Eh, en el procedimiento de nulidad de un kit de Podemos por el Progreso del Perú, eh, yo recibí presiones para acelerar este proceso de nulidad, obviando procedimientos legales. Presiones por parte de... Del señor Obregón a mi anexo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese contexto, las yo empecé a advertir... Disculpa, Susana, ¿eran presiones veladas o eran no, presiones expresas, abiertamente... expresas a mi anexo, llamándome, diciéndome, emite la nulidad en el día, eh, obvia un peritaje, obvia este, la notificación a la otra persona involucrada. Es un tema técnico un poco complejo, que voy a tratar de sintetizarlo en un minuto, eh, Sandra eh, Salas, que es de Podemos por el Progreso, en efecto compró el kit Podemos por el Progreso del Perú, vino alguien, otra persona, un tercero, que no se sabe hasta ahorita quién es, está en proceso de investigación, usurpó su titularidad, se desistió y adquirió ese mismo kit, es decir, le quitó el kit e inició el proceso para inscribirse como un partido. Y en efecto, Sandra viene el 15 de agosto y dice, me ha pasado esto, lo cual es justo también ¿no? y atendible. Y a raíz de Además ello, hay un vicio en el acto jurídico. Exacto, segundo, ¿no? hay un vicio en el acto administrativo uh -huh. que eh, jurídicamente tenía que erradicarse a través de una nulidad de nulidad, oficio. Claro. Exactamente. Entonces yo como asesora jurídica lo que hago es opinar para que previamente, o sea, no solamente con el dicho de Sandra, sino con un peritaje se valide esa falsedad y además se notifique a esa persona, a esa tercera persona que había adquirido el kit, porque obviamente jurídicamente es imposible que si yo opino porque se le restituye a Sandra el nombre, esa otra persona coexiste en el tiempo claro. con el mismo nombre. Eh, para que se le retire el nombre de la segunda y quizá exacta, incluso para que se le abra una investigación eh, por falsa genérica. ¿no? Y en el informe 485 yo solicito que se haga una investigación penal para determinar qué persona ilegalmente este, afectó a esta señora Sandra ingresando a la entidad y usurpando su, su titularidad. La presión viene en los dos momentos. Cuando yo eh, opino por el peritaje, me llama el señor Obregón y me dice, no es necesario peritaje, emite la, la opinión en el día. Y la verdad, en toda mi vida profesional era la primera vez que alguien me decía algo así y no voy a ir no, además, contra el derecho es que, eh, abiertamente. Y, 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 es algo y, ilegal. Y además, además de que es ilegal, yo también soy abogado, quienes sabemos así, un así. poco de derecho, sabemos que emitir una opinión en un día es, es imposible. Y menos eh, eh, obviando y prescindiendo del principio de verdad material. El principio de verdad claro. material te exige corroborar el hecho. Claro. Entonces, para sintetizar... Al día siguiente, que también tenías que notificar a la otra parte que le ibas a retirar el kit, porque obviamente se lo ibas a restituir a Sandra. Y si no notificas a la otra eh, parte, si no notificas, le afecto, porque la, la norma, y... exactamente, Exacto. y la norma te dice de manera expresa, notificalo. Entonces yo no voy a ir ilegalmente contra la norma. Y recibo otra llamada y me dice, no hay notificación, sácalo en el acto. Y yo, discúlpeme, ¿quién es usted? Usted es un asesor y no tiene ningún poder de competencia respecto a, 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 a mi trabajo. Yo reporto al jefe, reporto a la secretaria general de ese entonces. Mijail, este, el hecho de que la secretaria general de ese entonces, de la OMP, que era una persona correcta, emitió esta resolución de acuerdo a la ley, le costó el trabajo. A ella. A ella. Directamente. Directamente. Y es ella la que me comenta en ese contexto de la existencia de unos amigos, que son esas personas bastante cuestionadas, ¿no? que tienen un pasado eh, vinculado con temas de fraude del 2000, ¿no? que es el señor Cabaza, uh -huh. que es el señor Navarrete. Incluso hablaban de la persona, de una de tal persona Nieves, que no la conozco, no tengo nada contra ellos, pero simplemente... Que se presume que estuvieron involucrados en la falsificación eh, del de 2000, firmas, ¿no? de, de, de fraude. Eh, del 2000 bueno, de me, yo investigué a, a el tema de Cabaza y el tema de eh, Navarrete y en efecto estuvieron vinculados con un procedimiento. Y como verás, ya la actuación de esas personas en ese contexto a mí me llamó la atención. Eh, seguidamente, en el proceso ya de verificación de este partido Podemos Progreso del Perú, 
eh, se advirtieron otras ilegalidades, como por ejemplo la admisión de espacios en blanco, que ahora quieren minimizarlo y hacerlo parecer como un error operativo. Y no es así, fue una ilegalidad. Y la ilegalidad mayor, grosera, fue en el segundo lote de firmas de este, progreso, de este partido Podemos por el progreso del Perú, cuando ingresa su segundo lote de firmas y permiten que subsane fuera del horario de trabajo. Al respecto, eso es absolutamente, eso es absolutamente ilegal. ilegal, exactamente. Ahora dicen, no, que ellos estuvieron dentro y que se, eh, como se demoraron, que entonces en parte, salieron a seis y tres, claro, claro, no, pero si tú vas al libro de registro de visitas, al libro de registro de visitas, en el libro de registro de visitas, que es oficial para que toda persona se registre, valga la redundancia, este señor no aparece en ningún momento. Entonces, Mijail, como verás, ya iba, uno, la presión ilegal, Dos, las ilegalidades con los espacios. La salida de la secretaria general. La salida, de la, secretar la salida del gerente general, que también este, emitió un informe advirtiendo la exigencia de una clave eh, por parte del señor Obregón. Entonces, todas estas cosas ya me empezaron a llamar de mucho, con mucha mayor razón. Y lo que yo empiezo, yo inicio prácticamente es a informar de manera eh, clara, contundente al jefe de todos estos hechos, pero... Mijail, nadie hizo nada. Desde el 6 de noviembre emito el informe 450, el 485, lo copio el órgano de control institucional, que como sabemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico es el que debería tomar cartas en el asunto, uh -huh. no hacen nada. ¿Y, y, ¿Ya? y, a, y a qué cree, qué cree usted que se debe esta pasividad, este silencio? Mira, yo en este momento, a, más allá del partido Podemos por el Progreso del Perú, que realmente... Sí considero que se ha visto, se aceleraron ciertos procedimientos para, de alguna manera, darle un trato especial a este partido. ¿Se ha visto favorecido? Claro, eh, eh, en, un, en el tema de tiempo, más allá de que hayan sido perjudicados en otro contexto que se tiene que averiguar, lo cual no justifica esto otro, ¿verdad? Ya, más allá de eso, yo creo el tema de esa presión oscura, ¿no? Ocultista, secretista, el hecho de eh, tener casi un poder paralelo a este señor que ya me enteré que hoy día salió de la entidad. Pero yo creo que las medidas correctivas, como el jefe las anunció el día siguiente del informe de Cuarto Poder, deberían ser no solamente eh, sacar de repente a las personas, sino dar una muestra auténtica de cambio y de transparencia para la entidad. Porque, Mijail, es un tema muy grave, es nuestra seguridad democrática. Y ahora lo digo como ciudadana. Y eso es lo que me preocupa. Y ya quizás en segundo plano, estas personas, como una represión, me iniciaron una denuncia administrativa. La denuncia de la que habla la señora Salas... Es una denuncia que me inició el señor Pajuelo de ese entonces como una represalia porque yo no obedecía la presión de obviar el peritaje, de emitir una nulidad sin notificar. Uh -huh. Ellos dicen, no, no tienes que notificar. Es ilógico, jurídicamente es absurdo, no es atendible. No puede ser que yo restituya a una persona y la otra coexiste en el tiempo, jurídicamente no pueden tener los dos el mismo nombre. Yo, yo, yo entiendo perfectamente, eh, Susana, tu indignación, pero quizá los televidentes que, bueno, que no ejercemos, porque yo no ejerzo derecho, uh -huh. no, 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 son, no, son, no somos conscientes de, de la gravedad de lo que Susana aquí nos está indicando. Estos principios que Susana dicta, de que no pueden coexistir eh, la, la, una nulidad y la otra persona actuando, persona jurídica en este caso, actuando uh -huh. en el tiempo, que no se puede eh, declarar una nulidad sin notificar. Y el tercer asunto que me comentabas, que es que no puede uno eh, atentar el per contra, el peritaje, contra el peritaje, no contra ¿verdad? la obligación de, la, de, a, de, de acreditar la verdad. ¿no? Exactamente, claro. exactamente. Eh, esto es la base del sistema legal. O sea, lo que Susana aquí está diciendo no es una cosa rebuscada en un código. O sea, le estoy diciendo uh -huh. que un estudiante de primer ciclo de Derecho tendría que poder responder que Así alguien es. que va contra lo que Susana dice... Así Está yendo es. contra todo lo que la República representa, en realidad. Así es, el sistema, ¿no? Nuestra base de Estado de Derecho. Claro, es, es grave. Y, exacto, es grave. Y acá hay otra cuestión grave, Mijail, que el, eh, tenemos una entidad que le ha costado 20 años recobrar el nombre, el prestigio, la confianza de la ciudadanía, la OMPE, que se ha visto perjudicada por todos estos hechos, lastimosamente, pero perjudicada porque interiormente no se tomaron cartas en el asunto y no se adoptaron las medidas correctivas. Cuando yo las informé, no hay ninguna investigación al señor Obregón, no hay ninguna investigación al señor Pajuelo por su actuación, ninguna. Al contrario, el, 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 me el, iniciaron el, investigaciones el a mí. Señor, el, el jefe de la OMP nunca le llamó a decirle, Susana, explíqueme un poco más sobre la yo se los Yo se lo expliqué por escrito, se lo reporté, le hablé verbalmente, Mijail. Yo ¿Y cómo dicho, lo tomaba el señor eh, jefe? Con bastante pasividad, por decirlo menos, ¿no?
Entonces, yo creo que esa inacción también implica una complicidad con ciertas condiciones, ciertas cuestiones irregulares, pero acá lo más grave, Mijail, más allá del tema técnico, que lo has entendido perfectamente, uh -huh. y creo que cualquier, cualquier persona que estudie Derecho en los ciclos básicos lo va a entender, y que obviamente eh, evidencia ese arbitrario trato de, eh, contra mí de solamente pretender callarme porque yo hice las cosas legalmente. Es más, me iniciaron un procedimiento sancionador no para puedes. sancionarme. Entonces, más allá de eso, es la participación de estas personas bastante cuestionadas. Pero, y, y el, el señor Carlos Mac, ¿no? Eh, ¿Cuál era su vínculo con, con estas personas? Entiendo que estaba dentro de la organización como asesores y tal, pero el vínculo era amical, que era una especie de, de, de cúpula ahí enquistada. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Claro, lo que yo advertí anteriormente es que el señor Obregón empezó a ejercer un poder paralelo, ¿no? Literalmente, de él, claro, hay en, la, en el piso 14 hay una oficina que es para asesores, que es la oficina oficial. Él en el piso 15 armó un tipo búnker, ¿ya? Sí. Donde él pedía, despachaba con los gerentes, ¿no? Yo nunca subí, por lo tanto también obviamente era un objeto más de represalia y, y nunca lo haría porque creo en el sistema como un sistema formal como un sistema con actores formales por respeto al jefe, por respeto a la estructura orgánica de la entidad. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, lo que yo sí pido al Consejo Nacional de la Magistratura en esta noche, Mijail, usando esta plataforma que tú me permites como ciudadana, es de que haga un proceso claro, eh, un proceso transparente de investigación que asegure, que nos asegure a todos los peruanos que no se va a encubrir todas estas ilegalidades que yo he denunciado, sino por el contrario, tomar las medidas para que esto se corrija y simplemente garantizar que este proceso de elecciones sea transparente y tengamos los representantes que deberíamos tener. Y hay una cosa que has dicho que es muy importante, que es que efectivamente la OMP anunció algunas medidas después del informe de Cuarto Poder, pero eso tampoco deja el mejor halo de transparencia, ¿no? Porque evidentemente si todos los peruanos a través de Cuarto Poder, que es el dominical, un dominical muy visto, uh -huh. se enteran que hay una irregularidad de este tipo y recién al día siguiente sale el señor a tomar una decisión cuando desde noviembre le están diciendo, acá hay un problema... Tampoco es que deja la cosa perfectamente clara, ¿no? Así es, y ahí hago énfasis en algo, no es que yo, re, yo en mayo informo esto, no, 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 yo lo informo desde noviembre, y no es que ahora digan qué raro que faltando cinco meses ella informe, no, yo lo informé desde noviembre. Y lo que dices es importante, porque este compromiso que tuvo el jefe ante las cámaras de adoptar las medidas correctivas, se desdice con el comunicado que emiten el lunes en OMPE negando todo minimizando, entonces así no llegamos y como tú dices, no damos un halo de buena voluntad de enmendar las cosas claro, y de ser transparentes. El, el comunicado es la negación de lo que el señor dijo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso que te evidencia, te deja en tela de juicio muchas cosas. Uno, el principio de autoridad. Dos, el tema de coherencia entre lo que tú dices como jefe y lo que realmente estás haciendo. Uh -huh. Y también... El tema de la transparencia, eh, ¿no? Y también te evidenciaría ya que este otro poder paralelo de alguna manera dentro de la Fantástico, entidad ¿no? haya ejercido presión para que se cambie esta versión. Oye, y, ¿no? y de acuerdo con lo que tú nos vas eh, contando, este poder eh, paralelo, fáctico dentro de OMPE podría haber eh, sido liderado por este señor que ha, sido, ha salido, uh -huh. pero por la forma en cómo se ha dado la práctica, él bien podría seguir ejerciendo poder desde fuera, de la, de, o sea, no hay que estar adentro del edificio, ¿no? Así es, ¿no? Na, eh, nada garantiza, espero que y, las cosas y, se corrijan. Lo que, lo que me parece tremendo, Susana, es que si hay un organismo en el Perú que tiene que ser transparente por antonomasia, es la OMP. Pues, definitivamente. Si empezamos a dudar de OMP, ya, ya todo se cae. Exactamente, y vuelvo a incidir, OMP tiene profesionales muy buenos. Yo he trabajado ahí un año y medio y me saco el sombrero, son todos muy transparentes de planta. Hay algunos funcionarios de confianza también buenos, pero lastimosamente este grupo de funcionarios que no han cumplido con su misión, con, con la visión de OMPE y con ser honestos y correctos dentro de su función, del ejercicio de sus funciones, están mediando seriamente la actuación de OMPE porque realmente ya toda esta suma de hechos nos lleva a sospechar sobre la irregularidad también el proceso de verificación de firmas de este partido de Podemos Progreso del Perú. Yo solicité una auditoría, solicité una verificación de esas firmas porque si ejercieron presión en estos temas previos, ¿qué podrías pensar del proceso de verificación? Y creo que pedir eso no es ir contra el partido, al contrario, si realmente se acredita es fortalecerlo, ¿no? legitimarlo, y sobre todo asegurarnos que no volvamos a esas épocas siniestras, perniciosas del año 2000, donde se manipulaban las cosas claro, y obviamente... Un de, y, exactamente, de, de, de ¿no? Paralelo, exactamente. Eh, y dime una cosa, Susana, ¿tú has pensado en utilizar el sistema legal que creo 
te ampara para que te restituyan en tu posición? No, porque yo asumo, Mijail, que soy un puesto de confianza. Yo ingresé como puesto de confianza, eh, se lo dije al señor Ompe, pero más allá de ser puesto de confianza con él, soy un puesto de confianza con el Estado, con la entidad que realmente te, te exige fidelidad y solidaridad con la Ompe. No con el jefe. Entonces, Obvio. cuando tú empiezas a advertir hechos irregulares, es tu deber comunicar estas ilegalidades. Yo comuniqué, advertí, no se hizo nada. Simplemente yo asumí esto como un riesgo, el hecho de que no me eh, no continúe con este tema de confianza, no que se me retire la confianza. Porque, como dijo el jefe, tenemos caminos, caminos totalmente divergentes. Yo creo que sí son totalmente divergentes. Han sido divergentes desde que yo inicié mi trabajo. Y bueno, pido por el bien de nuestra seguridad democrática, Mijail, y por esa coherencia con el discurso anticorrupción, que realmente se tomen las medidas del caso de manera seria, no para encubrir, sino para aclarar todo este tema. Bien, ha sido Susana Guerrero, muchas gracias, gracias por venir y yo creo que lo que has hecho es muy importante porque se va a pues, poner el cañón de luz sobre hombre y veremos si es que hay algo allá que no se ha hecho dentro de la ley. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos mañana a las 11 de la noche, tengan ustedes una buena noche. Chao.